ধরো একটা ক্লায়েন্ট একটা ওয়েবসাইট আমরা নতুন একটা স্টোর অ্যাড করব ডেভেলপমেন্ট স্টোর ভাই একটা কথা বলবো হুম ভাই পেস্ট ফাইল একটা ওয়েবসাইট রিকোয়ারমেন্ট ছিল আমার ক্লায়েন্টের সেটা অনেক প্রায় 15 20 দিন আগে সেই ওয়েবসাইট বানিয়ে দেখাবেন পেস্ট ফাইল ভাই তুমি সাপোর্টে যাও সাপোর্টে গিয়ে তুমি দেখাও কি কি ক্লায়েন্ট পুরো শেষ ভাই ওরা পায় না ক্যান্সেল করে দিয়েছি হ্যাঁ সেটা ক্যান্সেল করে দিয়েছি ভাই বাট ওই ওয়েবসাইটটা বানানো দেখালে সবাই ভালো হতো মনে হয় তুমি এই কথা আমাকে দিয়ে রাখো আমি দেখতেছি আচ্ছা লিংক দিতে আছি আমি রিকোয়ারমেন্ট আমাকে মেসেঞ্জারে দিয়ে রাখো আমি আজকে যেটা प्रिपरेशन নিয়ে আসছি সেটা ক্লাস নিব ও আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আচ্ছা তো আমরা ধরো ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট হচ্ছে ক্যালভেন বেক্স নামে একটা ওয়েবসাইট এটা খুবই পপুলার একটা কোম্পানি এবং প্রচুর পরিমাণে সেল হয় তাদের হ্যাঁ ক্যালভেন বেক্স ক্যালভেন বেক্স তো এটা যে অরিজিনাল অফিশিয়াল ওয়েবসাইট আছে এটা আমরা তৈরি করছি এটা যদিও আসলে নতুন একটা ভার্সন তৈরি করছি আমরা তো এটা আমরা আজকে তৈরি করে দেখাবো প্রথমেই ধরো আমাদের ক্লায়েন্টের একটা লোগো দেওয়া আছে দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্টের ফন্ট দেওয়া আছে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটে কালার ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের মধ্যে করতে বলছে ক্লায়েন্টের তিনটা পেজ লাগবে হোম পেজ অ্যাবাউট পেজ এবং শপ পেজ বা প্রোডাক্ট পেজ আচ্ছা তো হোম পেজের রিকোয়ারমেন্টগুলোর মধ্যে প্রথমে দেওয়া আছে দেখো এখানে একটা টেক্স দেওয়া আছে অর্থাৎ হেডিং পি ট্যাগ এবং একটা ব্যানার দেওয়া আছে তারপর আরও অনেক কন্টেন্ট আছে আমরা শুরু করি প্রথমে তো প্রথমে আমাদের হোম পেজ যেহেতু বানাবো এবং এটা দেখতে কাস্টম জিনিস ঠিক আছে অর্থাৎ সে তার কন্টেন্ট গুলো দিয়ে দিছে সো কাস্টম তৈরি করতে হবে তাহলে আমাদের একটা অ্যাপ লাগবে সেটা কি আমরা জেম পেজেস অ্যাপ দেওয়া পর্যন্ত কাজ করব অ্যাপ এন্ড সেলস চ্যানেলে গেলাম সবিফাই অ্যাপ স্টোরে গেলাম জেনারেলি যদি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট এক পেজের হয়ে থাকে অর্থাৎ এক পেজ তোমাকে কাস্টম ডিজাইন করা লাগতো তখন তুমি পেজ ফ্লাইতে চলে যাবা যদি মাল্টিপল পেজ লাগে তখন তুমি জেম পেজেসে যাবা যাই হোক আমি আজকে জেম পেজেস দেখাই তোমরা এই দুইটা বিল্ডারে খুব ভালোভাবে শিখে নিবা ঠিক আছে জেম পেজেস এবং পেজ ফ্লাই এই দুইটার উপরে ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্ট আসবে তুমি একটা করে ফ্রিতে বানাইতে পারবা ধরো ল্যান্ডিং পেজ একটা ফ্রিতে হোম পেজ একটা ফ্রিতে প্রোডাক্ট পেজ একটা ফ্রিতে একটার বেশি যখন যাবা তখন পেমেন্ট দেওয়া লাগবে বুঝো নাই জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা তো আমরা এখন একটা হোম পেজ বানাবো এর ডিফল্ট হোম পেজ আছে যেটা থিম থেকে পাচ্ছে ক্রিয়েট নিউ টেমপ্লেট ফর হোম পেজ তো হোম পেজের ক্ষেত্রে আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ছবি আছে তাই না ব্যাকগ্রাউন্ডে তাই না আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডে এই ছবিটা আমরা এখানে দেখো এক্সপ্লোর টেমপ্লেট নামে অপশন আছে তো এখানে টেমপ্লেট এবং টেমপ্লেট তো আমরা নিব না কারণ আমাদের পুরো কাস্টম রিকোয়ারমেন্ট কাস্টম রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে ডকে আসলে সে কন্টেন্টগুলো দিয়ে দিয়েছে সো আমরা ব্লকে যাব আমাদের প্রথম সেকশনে কি কি লাগতেছে একটু খেয়াল করি প্রথম সেকশনে এরকম একটা ব্যানার এবং এটার উপরে এই দুইটা লাইন লেখা থাকবে তো সেই অনুযায়ী আমরা একটা ব্লক নেওয়ার ট্রাই করব মেনু সেকশন ভ্যা रिप्लेस करूगल ड्राइव अपलोड कर दो अथवा ফাইল ট্রান্সফার বা এরকম কোনো কিছুর মাধ্যমে অথবা আপওয়ার্কের চ্যাটে বা ফাইবারের চ্যাটের মধ্যে দেওয়ার জন্য তো আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা রিপ্লেস করব দিলে কি হবে তুমি ডাউনলোড করতে পারবো নাহলে তো আমাকে ডক থেকে স্ক্রিনশট কাটতে হবে তাই না এই হলো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ लाइन हाइट कमी जो लेखा 
আচ্ছা ফাইন আর ক্লায়েন্ট আমাদেরকে বলে দিয়েছে যে রোবট ও ফন্টের মধ্যে তোমাকে সাইটটা বানাইতে হবে তাইলে আমাদের ফন্টে ক্লিক করে আমরা ওপেন ফন্ট ম্যানেজারে ক্লিক করে আমরা রোবট ও ফন্টটাকে সাইটে নিয়ে আসব রোবটটাকে অ্যাড করে দিলাম সেভ এবার এই ফন্টটা এই যে রোবট ও ফন্টে চলে আসছে ড্রপ ডাউনে ডান আচ্ছা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটের উপরে সব ব্ল্যাকই আছে তারপরে বলছে এরকম এটা লেখা দেওয়ার জন্য পি ট্যাগ আকারে এটা কপি করলাম এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এটাও কালো দিতে হবে কারণ লেখা বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা এবার এই ফন্টটাও আমাদের রোবট ও ফন্টে থাকতে হবে ফন্টটাকে রোবটতে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে চলবে আচ্ছা এখানে বাটন আছে সবুজ বাটনটা যাচ্ছে না কালারটা ঠিক আছে তাহলে কি করতে হবে কালারটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দিই বা অ্যাশ কালার করে দিই হ্যাঁ আর আমরা চাইলে এগুলো অ্যালাইনমেন্ট লেফটেই রাখতে পারি লেফট হম লেফটে যদি রাখি তাহলে আমাদের একটা লেফট সাইড থেকে একটা মার্জিন বা প্যাডিং দেওয়া লাগবে ধর হচ্ছে বিশ পিক্সেলের একটা প্যাডিং দিলাম এই লেখাটাও লেফট অ্যালাইনমেন্টে রাখলাম ডিজাইনে গিয়ে স্পেসিং এ গিয়ে বিশ পিক্সেলের একটা প্যাডিং দিলাম স্বপ্ন বাটন লেফট অ্যারেঞ্জমেন্ট ডিজাইনে গিয়ে স্পেসিং এ গিয়ে এটা প্যাডিং দিলে হবে না এটা মার্জিন দিতে হবে বিশ পিক্সেলের আচ্ছা ডান মোটামুটি হ্যাঁ উপরে আমরা একটু উঠাই দিতে পারি জায়গা যেহেতু আছে আচ্ছা তো আমাদের এই হইলো আমাদের প্রথম সেকশনটা ঠিক আছে প্রথম সেকশনের পর ক্লায়েন্ট বলতেছে আমার এরকম একটা সেকশন আছে যেখানে একটা টাইটেল একটা পি ট্যাগ এবং কিছু লেখা আছে পাইন তো এই জায়গাগুলো আমরা এরকম ভাবে একটা রো নিব হ্যাঁ ওই রোয়ের ভিতরে দেখো প্রথমে একটা এরকম লম্বা লেখা চাইছে ঠিক আছে হেডিং তাহলে আমরা একটা হেডিং নিব এই হেডিংটা এখানে পেস্ট করে দিলাম হেডিং এর ফন্ট হবে কি ফন্ট হবে রোবটো এবং ফন্টের সাইজ আমরা একটু বাড়াই রাখবো ধরো পঞ্চান্ন বা এরকম রাখবো আর কি হ্যাঁ তাহলে একটু বড় বড় দেখাবে পঞ্চান্ন পিকজিনি রাখলাম এটাকে একটু বোল্ড করে দিব বোল্ড করার জন্য ফন্টের ওয়েট আমরা এখান থেকে বোল্ডার দিয়ে দিলাম বোল্ড দেখা যাচ্ছে ফাইন তারপর একটা পি ট্যাক চাইছে ক্লায়েন্ট रोबोट फंटर सैज जगह अठारो कर আর এই পি ট্যাগের আর হেডিং এর গ্যাপটা একটু কমানোর জন্য ডিজাইন অপশনে গিয়ে স্পেসিং এ গিয়ে একটা মার্জিন দিয়ে দিচ্ছি আর এখানে কি লাগবে এখানে আরো দুইটা লেখা আছে তাই না এই তো কপি করলাম এটা একটা কাইন্ড অফ হেডিং ই তবে একটু ছোট হেডিং হেডিং টু বা থ্রি এর মতো रखल আচ্ছা এই সেকশনটা আমরা উপর থেকেও প্যারিং দিব 
তিরিশ আর দশ আছে তো এটা পঞ্চাশ পঞ্চাশ করে দিচ্ছি তারপর আমি এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব কারণ উপর এটা সাদা এটাকে একটু অ্যাশ অ্যাশ টাইপের কালার করে দিলাম হ্যাঁ সুন্দর লাগতেছে তাই না তো এখানে উপরে একটা মার্জিন আছে মনে হয় তাই না সো মার্জিনটা কেমনে কি করব সেটিং ডিজাইনে গেলাম ডিজাইনে গেলাম মার্জিন তো নাই ডুপ্লিকেট করব করে এটাকে টান দিয়ে আমি রোতে নিয়ে আসলাম এই রো এর টাইটেল কি হবে আওয়ার ক্যান্ডেল লাইট রোয়ের ভিতরে আছে রোয়ের ভিতরে নাই কিন্তু রোয়ের বাইরে চলে আসছে রোয়ের ভিতরে রাখার ট্রাই করবো হ্যাঁ হম দেখো এখন এই পুরো রোয়ের ভিতরে কিন্তু এই পুরো এটাও আছে এটাও আছে দোনোটাই আছে রোয়ের মধ্যে রাখবা আচ্ছা গেল তারপর আমাদের দেখো ইন্টারসেকশন ইমেজ লেখা ইমেজ লেখা ইমেজ লেখা আচ্ছা ফাইন তাহলে আমাদের এরকম একটা তিনটা রো এর কিছু একটা টেম্পলেট এক্সপ্লোর করা লাগবে ব্লকে গিয়ে একটু দেখি এগুলো সব প্রোডাক্ট ঝামলা হচ্ছে এটা ঠিক আছে এই যে এরকম কিছু একটা দেয় না এড টু পেজ আচ্ছা ভেরি গুড প্রথমে রোতে আমার ইমেজ তিনটা ইমেজ হ্যাঁ প্রথম ইমেজ হচ্ছে কোনটা এইটা তিনটা ইমেজ চেঞ্জ করে ফেলি ইমেজে গেলাম রিপ্লেস ইমেজ তো তোমরা হচ্ছে স্ক্রিনশট থেকে হোক বা কোনো ভাবে হোক তোমরা ডাউনলোড করে ফেলবা ক্লায়েন্টের যে সাইটগুলো আছে সেই সাইটের কন্টেন্ট গুলোকে এই হচ্ছে আমার প্রথম ইমেজ প্রত্যেকটা টাইটেল আছে সেকেন্ডটার টাইটেল এবার আমাদের যে টাইটেল গুলো আছে এগুলোকে আমাদের ফর্ম ব্লক ঠিক করে নিচ্ছি ফর্ম ব্লক নিয়ে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের রোবোটো ফন্টের এবং এখানে ফন্টের সাইজ খুব বেশি বড় করা যাবে না কারণ জায়গা লিমিটেড ব্যাস সেমি বোল্ড আছে এটাকে বোল্ড করে দিই আচ্ছা ডান এরপর এই যে লেখাটা আছে এটাকে কপি স্টাইল এটার উপরে পেস্ট স্টাইল এটার উপরে পেস্ট স্টাইল লেখা স্টাইল চেঞ্জ হয়ে গেছে এবার পি ট্যাগে আসলাম পি ট্যাগের ফর্ম দিলাম রোবোটো ঠিক আছে চলবে যেমনি আছে রাইট বাটন কপি স্টাইল ফেস স্টাইল ফেস স্টাইল শেষ তাহলে আমাদের এই সেকশনটা শেষ এই উপর হেডিংটাকে একটু উপর দিয়ে আমি এটা প্যাডিং দিয়ে দিই তাহলে আমাদের দেখতে ভালো লাগবে বেশ পঞ্চাশ দিয়ে দেবেন হ্যাঁ প্যাডিং 
আর নিচের দিকে একটা এই সেকশনের নিচের দিকে একটা প্যাডিং লাগবে অর্থাৎ এই রো ধরে ডিজাইনে গিয়ে স্পেসিং এ গিয়ে সত্তর আসাতে এটা একশো করে দিবে সুন্দর তাহলে আমাদের তিন নম্বর সেকশনও ডান আচ্ছা তারপরে আমাদের কি আছে তারপর হচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্টের রিভিউ টাইপের একটা কিছু যাচ্ছে অসাম অ্যান্ড হ্যাপি ক্লায়েন্টস কাস্টমার একটা রিভিউ দুইটা রিভিউ তিনটা রিভিউ আচ্ছা তাহলে আমাদের হ্যাপি ক্লায়েন্টসের জন্য টেস্টিমোনিয়াল নামে একটা সেকশন বা ব্লক বের করতে হবে সার্চ করো টেস্টিমোনিয়াল এই যে একটা টেম্পলেট আছে এই একটা এই একটা এটা সুন্দর টেম্পলেট তিনটা পাশাপাশি এক টু পেজ দিয়ে রাখলাম এখানে লেখা কি আছে অসাম অ্যান্ড হ্যাপি ক্লাইন্ট এই লেখাটা কপি করলাম চলে আসছে এই লেখাটা এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম আর এই লেখার ফন্টটা কোনটা পাবে এইটা পাবে রাইট বাটন দিয়ে কপি স্টাইল এটার উপরে পেস্ট স্টাইল লেখা चेन्ज कर फिर छबील এই রোটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে ফেলাই তাহলে হবে ডুপ্লিকেট তো এই রোটাকে আমরা নিচে নিয়ে যাবো হ্যাঁ এই যে টান দিয়ে দেখো আমরা নিচে নিয়ে আসতেছি এই যে রোটা টানা খুবই ঝামেলা ওকে নিচে ছেড়ে দিছি এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ হবে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি সাদার মধ্যে রাখবো সো ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার হোয়াইট করে দিচ্ছি হ্যাঁ আচ্ছা হোয়াইট করার পর আমাদের এখানে কি চাইছে আমার ক্যান্ডেল শপিং মেয়েটি যে এরকম একটা লেখা দেখা যাচ্ছে দিলাম পেস্ট করে ফোনটা বেশি বড় হয়ে গেছে ফোনটা একটু ছোট করতে হবে এক লাইনে আনতে হবে আমাদের হ্যাঁ টান তারপর আমাদের এরকম একটা পি ট্যাগ দেওয়া আছে পি ট্যাগটা কপি করে ফেললাম তারপরে কি আছে তারপর হচ্ছে আমাদের এরকম একটা ছবি আছে এই লেখাটা বাদ যাবে রাইট বাটন দিয়ে ডিলিট এইখানে আমাদের একটা ইমেজ ব্লক আসবে তাই না ইমেজটাকে আমরা রিপ্লেস করব এই ছবিটা দিয়ে হ্যাঁ एडिट कर এই 
পাবলিশ করে দিলাম পাবলিশ তো হোম পেজটা যখন পাবলিশ করে দিলাম আমাদের এই যে জেম পেজে সে যাব জেম পেজে সে যাওয়ার পর আবার হোম পেজে যাব মন দিয়ে খেয়াল করো এই যে হোম পেজে হোম পেজে সবিফাই ডিফল্ট একটা টেমপ্লেট আছে আর আমি যেটা বানাইছি এই মাত্র সেটা হচ্ছে এটা এটাকে মেক ডিফল্ট এখন দেখো তোমরা যদি সাইটটা ভিজিট করো তোমরা কি দেখতে পাবা তোমরা দেখতে পাবা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে অনলাইন সোর্সটা ভিউ করলে আমাদের ও থিমের যে হোম পেজটা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে তাই না সেটাকে রিপ্লেস করার জন্য আমাদের এই হোম পেজ যেটা আমি মাত্র বানাইলাম এটাকে মেক ডিফল্ট করে দিয়ে মেক ডিফল্ট করে দিলাম प्रोडक्टने আচ্ছা প্রোডাক্টের প্রাইসটা এখানে টাকায় দেওয়া আছে এটা কনভার্ট করে ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেটিংসে গেলাম সেটিংসে যাওয়ার পর স্টোর কারেন্সি বাংলাদেশি টাকা দেওয়া আছে এটা ইউএস ডলারে কনভার্ট করে সেভ দিয়ে দিলাম ডান এবার ক্লোজ করে দিলাম এবার আমি একটা প্রোডাক্ট আপলোড করব প্রোডাক্টের টাইটেল হচ্ছে এটা প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন কই ডেসক্রিপশন হচ্ছে দিস ওয়ান কপি তাহলে এই লং দ্য প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন প্রোডাক্টের প্রাইস কত দেওয়া আছে প্রোডাক্টের প্রাইস আছে 6 ডলার আর ছবি দেওয়া আছে একটা তাহলে প্রোডাক্টের প্রাইস হচ্ছে ছয় ডলার প্রোডাক্টের টাইপ হচ্ছে ওয়েক্স ওয়েক্স মানে হচ্ছে মোমের প্রোডাক্ট ঠিক আছে আচ্ছা ডান তারপর আমাদের ক্র্যাক ইনভেন্টরিতে সব লোকেশনে এটা একশো একশো বা এক হাজার আছে কিছু একটা দিয়ে দিবা আচ্ছা এবার প্রোডাক্টের ইমেজ स्टोरे এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে কি জানো এই প্রোডাক্ট একটা ডিটেল পেজ চাইছে দেখো এখানে কিছু ফিচার চাইছে ক্লায়েন্ট এগুলো এগুলো অ্যাড করতে চাইছে বেনিফিট অ্যাড করতে চাইছে এগুলো সব প্রোডাক্ট পেজের মধ্যে যাবে তাহলে কি আমাদের নর্মাল প্রোডাক্ট পেজ দিয়ে হবে হবে না তো আমাদের একটা ডিটেল প্রোডাক্ট পেজ বানাইতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই আমরা জেম পেজ এসে প্রোডাক্ট পেজ নামে যে অপশনটা আছে এইখানে ক্রিয়েট নিউ টেম্পলেটে ক্লিক করব দুই মিনিট একটা ব্রেক হ্যাঁ এখানে বাই ডিফল একটা ডাইনামিক প্রোডাক্টের টেম্পলেট দেওয়া আছে বাট এটা সুন্দর না ডিলিট করে দিলাম चेन्ज कर चेकबक्स ग डिजाइन करते এখানে আট পিক্সেলের একটা লেফট মার্জিন আছে অফ করে দিলাম একটু কার্ড থাকলো একটু কার্ডের বাটনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে কালো হইলে ভালো হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার শুড বি ব্ল্যাক এবং হোভার করলে কি হবে হোভার করলে সাদা হবে হোভার করলে সাদা হবে হোভারের টেক্সটের কালার হবে ব্ল্যাক সঙ্গে কেমন হইলো হয়নি তো ব্ল্যাক 
ব্যাকগ্রাউন্ডের হোভার কালার টেক্সট কালার হোভার ঠিকই তো আছে ব্ল্যাক ইট দিলাম যে ব্ল্যাকই আছে এর পিছনে চলে গেছে তাহলে এখানে কিছু ফিচার দেখা যাচ্ছে তাই না আর আমরা একটু চিন্তা করি তো এই যে এই ফিচার এত কিছু আমার আসলে এই জায়গাটাতে আটবে না আটলে দিয়ে দিতাম হ্যাঁ এই জন্য আইকন লিস্টটা আমি ফালাই দিচ্ছি ডিলিট শেষ এবার আমি নিচে আমার মতো করে ফিচার গুলো অ্যাড করব হ্যাঁ ফিচার এই যে দুইটা ফিচার সেকশন তাহলে আমরা একটা দুইটা রো নেই প্রথমে একটা রো নিলাম এই রোটাকে আমি দুই ভাগ করলাম প্রত্যেকটা ভাগে আমি একটা হেডিং রাখলাম হেডিং এর নাম দিলাম কি প্রথমটা হচ্ছে ফিচার কপি এই যে হেডিং এর মধ্যে ফিচার লিখলাম এটা চলে যাবে লেফট অ্যারেঞ্জমেন্টে এইটার ফন্ট হবে এগুলো সব ঠিক ঠাক করবা ফন্ট হবে রোবট ফন্টের সাইজ ছাপ্পান্ন পিজেল যদি সম্ভব হয় আনার একটু কমাই দিই পঞ্চাশ রাখি আচ্ছা বেশি হয়ে গেছে তারপর একটু ছোট করে দিই ফিচার্সটাকে আমরা একটু রেগুলার রেগুলারের জায়গায় আমরা একটু বোল করে দিব বোল্ডার ডান ফিচার কি কে আছে আমাদের ফিচার আছে এইগুলা এই ফিচার গুলোকে আমরা একটা मार्जिन डुप्लीकेट फिचारेट कर এখানে একটা পি ট্যাগ আছে এটাকেও আমি ডুপ্লিকেট করলাম এই পি ট্যাগটাকে বাল্ক ডিসকাউন্টের নিচে নিয়ে আসলাম তারপরে বাল্ক ডিসকাউন্টে যে লেখাগুলো আছে কপি করলাম তারপরে বাল্ক ডিসকাউন্টটাকে ডুপ্লিকেট করলাম এই লেখাটাকে নামায় আনলাম এটাকে একটু স্পেসিং দিতে হবে থার্টি পিক্সেল আচ্ছা এখানে কি লেখা থাকবে শিপিং অ্যান্ড রিটার্ন পলিসি যেটা আছে সেটা এখানে আবার একটা পি ট্যাগ হবে ডুপ্লিকেট এই পি ট্যাগটাকে আমি নামাই দিলাম এই পি ট্যাগের মধ্যে এই তিনটা হচ্ছে আমার শিপিং অ্যান্ড রিটার্ন পলিসি এগুলো একটু বোল করে দিও সুন্দর লাগবে দেখতে আচ্ছা তো এই যে পুরো রোটা আছে আমাদের এই রোটাকে আমি रिटार्न कि नीचे छवि छवि कोई पाव ইমেজের সেকশনটাকে টান দিলাম রো এর ভিতরে ছবিটাকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি এই হলো ছবি তো ছবিটা পুরো উইড জুড়ে নিয়ে নেবে হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন সো যাতে সে আসলে ফুল স্ক্রিন না নে আমাদের যেটা করতে হবে স্পেসিং এ গিয়ে এখানে প্যাডিং এ অল টুগেদার একটা 
डान पास चले जामेज छवि चले आसिफिट लेखा जाफ्ट एलैनमेंट अच्छा तरफिट एर पर कि बेनिफिट तैनालो बेनिफिट गपी बेनिफिट लेखा तो ठीक है छवि दिल्ली माल्टीपल प्रोडक्ट माल्टीपल कर उटर तो छवि
লেখা দিলাম হেডিং এর মধ্যে দা টিম এর ভিতরে এই লেখাগুলো ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে পি ট্যাগ আমরা এটাকে леফট অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে যাই হেডিংটাকে হ্যাঁ হেডিংটা অ্যালাইনমেন্ট হবে কি রাইটে গেল হ্যাঁ আচ্ছা পাশাপাশি এটার রেগুলার এর জায়গায় এটা বোল্ডার দিলাম তারপর এটার ফন্ট দিলাম রোবটো এর ফন্ট সাইজটা একটু বাড়াই দিই দা টিম এইখানে আমাদের একটা সরি টেক্সট ব্লক থাকবে দা টিম এর আন্ডারে সেই টেক্সট ব্লকে আমার লেখাগুলো আছে সেগুলো পেস্ট করে দিলাম ডান এবার এখানে একটা ছবি যাবে তাই না তাহলে একটা ইমেজ দিলাম এখানে আমাদের টিম এর যে ছবিটা আছে সেই ছবিটা দিয়ে দিব দিয়ে দিলাম ছবি হ্যাঁ আচ্ছা পি ট্যাগ এর যে লেখা আছে হেডিং সহ আমি নামাই দিই নিচে অনেক জায়গা দেখা যাচ্ছে তাই না স্পেসিং এর মার্জিনে তিরিশ পঞ্চাশ আচ্ছা আর চারপাশ থেকে পুরো রোটাতে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে একটা প্যাডিং দিবো হালকা বেশি না প্যাডিং অল টুগেদার টোয়েন্টি ঠিক আছে একটু ছোট ছোট লাগতে তাই না দেখতে পাবো আমাদের এর একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ এর বাঘ দেখাচ্ছে আমি কিন্তু ব্যানারটা এরকম না হ্যাঁ ব্যানারটা আমার ডিফারেন্ট লোগোটা চেঞ্জ হবে সো হাউ টু চেঞ্জ দা লোগো লোগো চেঞ্জ করার জন্য তুমি থিম সেলিংসে যাবা লোগোতে যাবা লোগোটাকে আপলোড করে দিবা অ্যাড ইমেজে গিয়ে আমি আমার লোগোটা আপলোড করে দিচ্ছি ডান শেষ আমাদের এখানে দেখবো লোগোটা চলে আসছে তারপর লোকটা যদি ছোট মনে হয় লোকটা এখান থেকে ডেস্কটপ উইথ এর লোকটা বাড়াই দিতে পারবা হাইট উইথ দুটোই বাড়বে একটু বড় বড় দেখাবে ডান আমাদের নিচের দিকে দেখো সাবস্ক্রিপশন নামে একটা ফুটার আছে তো তুমি চিন্তা করো পাই এটা চাইছি কিনা চাই নেই সো ফুটার থেকে তুমি সাবস্ক্রিপশনটা অফ করে দাও যে শো ইমেল সাইন আপ অফ করে দাও চলে গেছে ঠিক আছে শেষ আচ্ছা তারপরে আমাদের এখানকার কাজ শেষ এরপরে তোমার যদি এখানে কোন লোক টোকো থাকে তুমি এখানে ক্লায়েন্টের লোক গুলো বসাই দিতে পারো এখন আমাদের যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে মেনু সেট আপ অর্থাৎ এখানে আমাদের মেনুতে কন্টেন্ট গুলো কি কে আসবে প্রথমে আমাদের ওয়েবসাইট এর কন্টেন্ট এর ক্ষেত্রে মেনু হোম অ্যাবাউট এবং হোম প্রোডাক্ট এবং অ্যাবাউট তাহলে আমাদের কি করতে হবে হোম পেজ আছে নেভিগেশনে গেলাম নেভিগেশনে গিয়ে আমাদের যে মেন মেনুটা আছে মেন মেনুতে গেলাম মেন মেনুতে যাওয়ার পর হোম ঠিক আছে ক্যাটালগ পেজটার দরকার নাই ডিলিট কন্ট্যাক্ট পেজের দরকার নাই ডিলিট হোম এর পর আমাদের আসবে কি একটা প্রোডাক্ট আছে আমাদের তাই না সে প্রোডাক্টের পেজটাকে আমি ধরাই দিলাম ঠিক আছে এই হলো প্রোডাক্ট আর এটা চাইছে ক্লায়েন্ট অ্যাবাউট পেজ অ্যাবাউট পেজ কই পাবো পেজেস এ যাবো পেজেস এ গেলে অ্যাবাউট নামে যে অপশনটা আছে অ্যাড করে দিলাম হোম প্রোডাক্ট অ্যাবাউট সেম মেনু কাজ শেষ फॉर्मर
আচ্ছা এখানে দেখো অপট ইন প্রমোশনাল পপ আপ এই প্রমোশনাল পপ আপ আমার লাগবে এই প্রমোশনাল পপ আপ অনেকগুলো ডিজাইন আছে আমি যে কোনো একটা সিম্পল ডিজাইন বেছে নিচ্ছি ক্লায়েন্ট কোনো কন্টেন্ট দেয় নেই ক্লায়েন্ট কে বলবা এই ইমপ্রুভ কন্টাক্ট ফর্মে কন্টেন্ট দেওয়ার জন্য যেমন এখানে কন্টেন্টে গেলে দেখো গেট 20% অফ টুডে এখানে কি লেখা থাকবে সেটা আমরা এই যে দেখো গেট 20% অফ টুডে এখানে সেই লেখাটা দিব তার নিচে কি লেখা দিব ক্লায়েন্ট বলে দিবে তারপর হচ্ছে তোমার বাটন ইভেন বাটনটা কোন লিংকে যাবে সাধারণত সব লিংকে যায় সব পেজে যায় হ্যাঁ সব পেজটা তুমি কই পাবা সব পেজ পাবা তুমি অনলাইন স্টোরটাকে ভিউ করবা ভিউ করলে তোমাদের যে একটাই তো প্রোডাক্টে না এই একটাই প্রোডাক্টে যে লিংকটা তে আছে এইখানে নিয়ে যাবা প্রমোশনাল পাওয়া বিশেষ কালারটা চেঞ্জ করতে চলে অ্যাপিয়ারেন্স থেকে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারটা চেঞ্জ করে নিবা এখান থেকে ঝামেলা सार्च कर लगभग क्लायेंटर কাজ করবে শেষ আমি 
এখন বাকি আছে কি বাকি আছে চ্যাটবট চ্যাটবটের জন্য আমাদের একটা অ্যাপ লাগবে which is করে গেছে আমাদের সাইট আমাদের সাইট হচ্ছে এইটা চ্যাটবটের জন্য আমাদের অ্যাপ লাগবে একটা এখানে অ্যাপ এন্ড সেলস এর অপশনে চলে গেলাম তারপরে আমি শপিফাই অ্যাপ স্টোরে গেলাম তারপর আমাদের এখানে কি লাগবে চ্যাটবট তাই না ফেসবুক চ্যাট লিখুন আর চ্যাট অনেকগুলো আছে ভিডিও চ্যাট তার ক্লায়েন্টকে দিয়ে আসা করে নিব কোনটা লাগবে তা ঠিক আছে ফেসবুক বা মেসেঞ্জার চ্যাটবট লিখলে এখানে আমরা পিং মি দিয়ে কাজ করব হ্যাঁ পিং মি দেখাইছি অলরেডি স্টার্ট এই ইনস্টল দিলাম ইনস্টল अच्छा তাহলে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকতেছে এটা কি অ্যাসাইনমেন্ট থাকতেছে আমাদের দুইশো একশো সাতানব্বই না डॉक्टर बोलते जेम ना से हमने करो कंप्लीट करो है कंप्लीट करो तुमरा जो मदद दी बाटी का सर अरे छाता नो बिया सर हम्म दी ची दोनों बच्चे दिए दिसे हैं, अम्म वीडियो दिए दिसे दोनों बच्चे। अच्छा आर एक टाव अच्छा तो हमारे फेसबुक पिक्चर अम्म वीडियो दिए दिसे तो हमारे के भैया जेम पेस बिल्डर दे कि हेडर और फुटर की डिजाइन करा जाए ना ना हेडर फुटर शुद्ध जीबी फेम बिल्डर दे इसे हम वीडियो नहीं এখানে মেসেঞ্জার টিডিও চ্যাট গুগল রিভিউ জাজ বি অনেকগুলো আছে একসাথে তো দেখে নিও ভাই এই রিসেন্ট ভিডিওগুলো আমরা কিভাবে পাবো শেয়ার ভিডিও হ্যালো নাও আমার চ্যানেলে তো সব ভিডিও দেওয়া আছে ভাই 890 तीन चार्ट जिस एक्सपेक्टिंग सब ही देखो तुम्हारा पिक्सल देखते पिक्सल 
তারা কোনো কোয়েশন থাকলে নেক্সট ক্লাসে আর্টস করো তাহলে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট থাকতেছে আমি যে ডকুমেন্টটা দিয়েছি সেই ডকুমেন্ট অনুযায়ী তুমি একদম পুরো সেম টু সেম এরকম ওয়ান প্রোডাক্ট একটা স্টোর বানায় ফেলবা ঠিক আছে তার কোনো কোয়েশন আছে ভাই 